und konnte hier ebenfalls schon in Ruhe trainieren. Ronan Lafay ist der Trainer von Barcelona. Die wurde von Arena schon gut gefüllt. Haas eröffnet. Das erste Spiel gewonnen. Immer wichtig, erst recht zu der für Melbourneer Verhältnisse frühen Morgenstunde. Es ist jetzt hier 11.18 Uhr. Das bedeutet entsprechend frühes Aufstehen für beide Akteure vorbereiten, um dann im Rhythmus zu sein, hellwach zu sein, wenn es losgeht. 1 zu 0 Führung für Tommy Haas und nun sind wir gespannt, was Jean-François Bachelot zu bieten hat. Die französischen Kollegen haben ihn uns als aggressiven Spieler beschrieben. Erster Eindruck bestätigt das freilich nicht. Thank you. 
zu Beginn drei Breakchancen für Tommy Haas. Das erste Aufschlagspiel des französischen Qualifikanten. Tommy Haas führt mit 2 zu 0. Locker und souverän bringt Tommy Haas sein Aufschlagspiel durch. Und ich möchte jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt ähnlich wie in der ersten Runde sagen, das sieht nicht nach einer ernsten Prüfung für den Deutschen aus. Die zweite Runde gegen den französischen Qualifikanten Jean-François Bachelot. Ich sage das immer mit dem Vorbehalt, dass in keiner anderen Sportart äh, ein Match so kippen kann. Da ist übrigens Red Amy, sein Trainer, äh, wie im Tennis, wo man Haus hoch führen kann und plötzlich kriegt der andere einen Aufwind. Aber dafür sind doch die technischen Mittel zu unterschiedlich verteilt. Tommy Haas mit einem sehr guten Aufschlag, den er variieren kann mit einer prächtigen Rückhand, sehr beweglich und auf der anderen Seite Jean-François Bachelot, der zwar schon 1994 äh, ein sehr guter Juniorenspieler war, siebter der Weltrangliste, im Semifinale von Wimbledon, wohlgemerkt im Juniorenwettbewerb, aber danach hat er es so ein bisschen laufen lassen, im letzten Jahr gar nicht auf der Tour gespielt, da fehlt dann einfach eine ganze Menge Matchpraxis. Und das merkt man ihm an. 0-3 aus der Sicht des nun aufschlagenden Franzosen.
Mit einem Ass bringt Bachelot sein erstes Aufschlagspiel durch. Verkürzt auf 1 zu 3 im ersten Satz. wieder ohne Probleme seinen Service durchgebracht. Tommy Haas, der in der ersten Runde den Russen Andrei Stoljarov 6-1, 6-3, bezwang, könnte es heute ähnlich schnell machen. Der Erstrundensieg war übrigens der Sieg mit den wenigsten Verlustspielen in der ersten Runde dieser Australian Open überhaupt. Dennoch sagte uns Haas hinterher, so ganz glanzvoll, wie das ausgesehen habe, fühle er sich gar nicht. Ihm fehle noch Matchpraxis und er wolle viel trainieren hier. Das hat er getan. Gestern bemerkenswerterweise zusammen mit dem Schweizer Roger Federer, dem er eventuell in der übernächsten Runde begegnen könnte. Aber man sollte hier von Runde zu Runde denken. In dieser Runde jedenfalls ist dieser junge Mann, so wie es scheint, noch nicht der ernste Prüfschein für den Deutschen. Hier haben wir Jorge Diaz, den portugiesischen Profischiedsrichter. Sieht das auch ganz gelassen. Und bittet die Spieler jetzt wieder ihr Match fortzusetzen.
geschmetterten Ball fängt da oben auf der Kopftribüne jemand auf und das haben die Australier immer wieder gern und mit Beifall quittiert. No! Dafür war der nächste Volley umso leichtfertiger verschenkt von Bachelot. Breakchance vertan. Tommy Haas, weiterer Aufschlagverlust des Franzosen. Haas schlägt jetzt zum Gewinn des ersten Satzes auf.
19. Tommy Haas. Satzball. Tommy Haas hat gemacht, was er machen musste, hat äh, seinen französischen Gegner unter Druck gesetzt, manchmal schulmäßig ausgespielt. Und sicher und souverän mit 6 zu 1 gewonnen. Waschelos äh, Landsmann Jerome Golmar hat übrigens gestern Abend, äh, hier haben wir nochmal Red Day Me, den Coach von Tommy Haas. Golmar also hat gestern Abend den äh, Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic aus dem Wettbewerb geworfen, hier an Nummer 10 gesetzt. Haas und Ivanisevic, die beiden könnten als Spitzenspieler im Februar im Davis Cup aufeinandertreffen. in Deutschland. Ab 8. Februar. Live im Ersten. Gute Fußballer sind sie, die Jungs. Ja, ja. Titelverteidiger im Davis-Pokal. Das ist Frankreich. Hier gab es den großen Triumph. Hier in Melbourne gegen die Australier. Der große Mann war Nicolas Escudé, der ebenfalls noch im Wettbewerb ist. Und die Franzosen ohnehin die ganz große Sportnation zurzeit. Fußballweltmeister und Europameister. Handballweltmeister 2001 und 1995. Man hat am Anfang gesagt, das hängt mit den Kolonien zusammen. Nein, es hängt mit einer sehr, sehr gezielten Nachwuchsarbeit zusammen. Produkt dieser Nachwuchsarbeit war auch eine Zeit lang, aber eben nur eine Zeit lang, Jean-François Bachelot, guter Junior, sogar mit Weltklasseniveau. Aber dann hat er doch ein bisschen den Faden verloren, den er jetzt wieder aufnehmen muss im zweiten Satz. Erster Satz, 6 zu 1 für Tommy Haas.
Diesmal geht Bachelot gar in Führung. 1 zu 0 im zweiten Satz. Ein Schluck aus der Pulle für Tommy Haas und dann geht es ja gleich ohne Pause weiter. Das ist natürlich ganz schwer zu lesen für den Franzosen, diese schnelle Longline-Rückhand von Haas. Er hat etwas krumm getroffen. Aber der Punkt zählt. des verzinkten Volleys von Bachelot. 1-1. War dennoch nett, dass der Franzose sich für diesen etwas krummen Ball entschuldigte. Er schlägt jetzt wieder auf. 15 Mal.
dieser Rallye ging Bachelot auch ganz gut mit. Hier wird er auf dem falschen Fuß erwischt von Tommy Haas, der prompt wieder zwei Breakpunkte hat. Ja, der Frust ist Bachelot anzumerken, wenn gleich er nicht allzu groß sein sollte, wenn man bemerkt, dass äh, Bachelot erst sein siebtes Spiel überhaupt auf der großen Tour spielt. Davon hat er drei gewonnen. Einmal hier in der ersten Runde gegen den italienischen Qualifikanten Galvani. Dann einmal gegen Karim Alami als Qualifikant 2000 in Lyon. Und schließlich gegen den Rumänen Dino Pescario. Das liegt schon länger zurück, 1998. Ja, hier gibt es äh, achtungsvolle Pfiffe, wenn äh, Tommy Haas seinen Body entblößt und das Hemd wechselt. Und hier sehen wir wieder Red Amy. auf dem Niveau der Challenger-Turniere bewegt, deren 13 er im vergangenen Jahr bestritt. Aber es ist eben doch was anderes, sich mit den Besten der Welt zu messen, wie hier bei den Australian Open. Das ist der Spielstand 6-1, 3-1 für Tommy Haas nach knapp 39 Minuten.
ersten drei Breakpunkte für Tommy Haas. aber selber gar nicht so sehr verausgaben. Ich kann mir vorstellen, dass eine ordentliche Trainingsstunde ihn mehr fordert als dieses Match äh, gegen den französischen Juniorenmeister des Jahres 1993, der übrigens im vergangenen Jahr sein erstes Challenger-Turnier gewann in Manchester. Da kam er dann auch in der Weltrangliste mal unter die 200 bis auf 163. Aber wie gesagt, das ist eine andere Liga. Und das sieht man hier gegen Tommy Haas sehr deutlich, den neunten der Weltrangliste, der hier in Melbourne an Nummer 7 gesetzt ist. Das war mal eine sehr schöne Rallye. Und dann der überraschende Stopp, der Bachelot wieder vor zu große Probleme stellte. Tommy Haas soll es recht sein. So kann er Kraft sparen für hoffentlich bevorstehende große Spiele. Bachelot, Südfranzose, in Perpignan geboren, lebt jetzt in Paris. So ist der Sohn eines französischen Armeeobristen. Jetzt versucht er es mit dem neuen Schläger. Der zweite Satz scheint genauso glatt über die Bühne zu gehen wie der erste, wobei jetzt nur noch die Frage zu beantworten bleibt, kann Bachelot noch ein zweites Mal sein Aufschlagspiel durchbringen in diesem zweiten Satz. Er muss allerdings jetzt in die Sonne schauen. Passte.
der Beifall. Nach der Gestik des Franzosen Jean-François Bachelot. Na also, Tommy Haas hat allerdings auch nicht viel Gegenwehr gezeigt bei diesem Aufschlagspiel des 24-jährigen Franzosen. Er wird sich auf sein nächstes Aufschlagspiel konzentrieren und dann den Satz nach Hause bringen. Das war der Winnerschlag von Bachelot, der da wenigstens etwas der ihm von den französischen Kollegen angedichteten Aggressivität zeigte. Ansonsten auch von der Körpersprache, vom Bewegungsablauf her klar zeigend, ich habe hier keine Chance und ich weiß das. Seine Frau Karin erwartet übrigens im März ihr erstes Kind. Baschlo, der Familienmensch. Aufschlag Tommy Haas. Wie das auf Englisch so schön heißt, Serving for Set. Das habe ich auch im Erstrundenmatch von Tommy Haas kurzzeitig feststellen können gegen Andrei Stoljarov. Zwischendurch bei der drückenden Überlegenheit läuft man auch Gefahr, mal so ein bisschen die Konzentration zu verlieren. Ich bin sicher, dass das bei Tommy Haas nur eine kurze Phase sein wird. Aber man kann seinen Gegner auch durch Zulassungsspiel reinbringen. mit Satzball. <lacht> Dem Tommy Haas scheint das fast ein bisschen peinlich zu sein. Aber er bringt den zweiten Satz jetzt auch schnell nach Hause. Nach äh, 51 Minuten steht es in der Vodafone Arena 6 zu 1 und 6 zu 2 in der zweiten Runde der Australian Open für Tommy Haas gegen Jean-François Bachelot. Meine Damen und Herren, Muhammad Ali wird heute 60 Jahre alt. Eine ganz große Sportpersönlichkeit, die viele der Älteren von Ihnen auch nachts aufzustehen veranlassten bei seinen großen Boxkämpfen. Die ARD erinnert heute an das große Leben des Mohamed Ali in einem Film, auf den wir jetzt hinweisen. Die Legende hat Geburtstag. Der größte Boxer aller Zeiten wird 60. Die Muhammad Ali Show in Hollywood. Exklusiv im ersten. Zurück vom großen Boxer bei Tommy Haas, dem besten deutschen Tennisspieler. 
der gerade wieder das Hemd gewechselt hat. Wieder gab es die entzückten Aufschreie der jungen Damen. Und er hier will mit Anstand durch den dritten Satz kommen. Jean-François Bachelot. Wohlgemerkt, er ist sein siebtes Spiel auf der großen Tennistour. Tommy Haas hat bisher fünf Einzeltitel gewonnen. 1999 in Memphis, Tennessee und dann vier in seinem bisher besten Jahr 2001 in Adelaide, Long Island, wo er Pete Sampras im Finale bezwang, Wien und Stuttgart. Alles Hartplatzturniere. Während für Bachelot Hartplatz bisher ein Fremdwort war. Der dritte Satz hat begonnen, meine Damen und Herren. 6-1, 6-2 für Haas. Tommy Haas hat das Schweißband vergessen bei der zweiminütigen Pause. Und das hat er sich jetzt innerhalb der 25 Sekunden, die ihm ja zwischen den Ballwechseln zur Verfügung stehen, schnell wieder geholt. Es ist warm, aber nicht unbedingt so, dass Haas der Schweiß in Strömen fließt gegen diesen Gegner. Es geht jetzt gleich, wie Sie sicher gehört haben, mit neuen Bällen weiter. Nach der 1 zu 0 Führung für Bachelot im dritten Satz. Immer noch ein bisschen experimentiert mit seinen Schlägern, aber ich bin sicher, daran liegt es sicher nicht. Immerhin hat er jetzt in jedem Spiel schon mal mindestens, in jedem Satz, Entschuldigung, schon mal mindestens ein Spiel gewonnen. Aufschlag Tommy Haas.
damit steht es also eins beide in diesem dritten Satz, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es geht Ihnen nicht so wie mir. Ich höre im Moment keinen Ton vom Platz. Und Tennis ohne das Ploppgeräusch ist ja nur halb so schön. Aber am Spielstand ändert das natürlich nichts. Nichts zu machen. Haas führt jetzt im dritten, zum ersten Mal übrigens, mit 2 zu 1. Ich sagte Ihnen, er hat ein Riesenjahr 19, äh, 2001. Er war hier 1999 schon mal im Halbfinale der Australian Open, sein bisher bestes Grand Slam Resultat. Verlor dann gegen den äh, späteren Champion Jewgeni Kafelnikov, der hier ebenfalls schon aus dem Rennen ist, in diesem Turnier der gesetzten Stürze. Tom Jaas hat sich äh, im Laufe dieses letzten Jahres enorm weiterentwickelt an seinem Aufschlag gearbeitet, den er jetzt auch mehr aus dem Handgelenk bringt, an seiner Rückhand, die ohnehin schon exzellent ist. Insbesondere kommen öfter, auch heute gesehen, die Longline-Bälle, die seine Gegner auch andere und hochklassigere, als es Jean-François Bachelot heute sein kann, immer wieder vor Probleme stellen. So, nun haben wir auch ein Geräusch wieder. Sie schauen sich mal die Vodafone Arena an. Fast über 10.000 Zuschauer ist der zweite Platz hier wohlgemerkt mit einem schließbaren Dach. Das gibt es äh, bei keinem anderen Sportveranstalter auf der ganzen Welt. Das Dach ist geöffnet und deswegen stört natürlich beim Aufschlag von der anderen Seite die Sonne. Diesmal von mir Haas, der sich davon aber nicht beeindrucken lässt.
Eduardo. hinzufügen muss, dass der jetzt gleich zu sehende Lobversuch von Haas völlig misslingt. Tommy Haas mit seinem Gegner spielen. Aber hier macht das ihm zu leicht. Und auf diese Weise kommt dann noch ein gewonnenes Aufschlagspiel für Jean-François Bachelot zustande, der auf 2 zu 3 verkürzt. So eng war es bisher noch in keinem Satz zwischen den beiden. Mit Stauer jetzt eine Stunde und sechs Minuten. Tommy Haas macht, ich wiederhole mich hier, nicht mehr als nötig, um in die dritte Runde zu kommen. Bestenfalls hätte er nach diesem Spiel noch fünf Matches über jeweils drei Gewinnsätze vor sich. Letzteres wäre dann das Endspiel der Australian Open 2002, wo es zum ersten Mal in der Herren- und der Damenkonkurrenz übrigens für den Sieger eine Million australischer Dollar zu gewinnen gibt jeweils. Der Australdollar steht zur D-Mark, weil die meisten von Ihnen das ja doch noch besser präsent haben. Ungefähr bei 20. Tommy Haas liegen die australischen Turniere. Hier nochmal George Diaz, der Stuhlschiedsrichter. Sein äh, bis dato größter Erfolg war das Erreichen des Olympischen Finales 2000 in Sydney dass er nach spannendem Spielverlauf in fünf Sätzen gegen Jewgeni Kafelnikov, den Russen, verlor. Aufschlag Haas, 6-1, 6-2, 3-2.
Zwei Führung für Tommy. Schauen Sie mal, wie dicht gefüllt die Ränge sind. Da sind die Australier alle raus. Die Hoffnungsträger Juit und Philippusis. Aber das Turnier hat weiterhin ungebremsten Zulauf. Und so sehr die Australier ihre Landsleute unterstützen. Tiere Chauvinisten sind sie nicht. Sie freuen sich an den sportlichen Leistungen jedes Tennisathleten hier. Und Tommy Haas gehört sicherlich jetzt hier zu den Publikumslieblingen. Hat jetzt wieder ein bisschen angezogen. Und prompt stellen sich die Punkte ein. So nicht. Rüber. Aber da hat Baslo gut mitgespielt. dritten Satzes und hat sich permanent gesteigert. Schauen Sie mal, 1, 2, 3 Spiele im ersten Satz 1, im zweiten 2, im dritten 3, ohne dass wir uns jetzt schon ernsthafte Gedanken um Tommy Haas machen müssen. Gegenteil, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt zuschauen, gehören Sie zu den Treuesten des ARD-Sports und da dürfen wir Sie sicher noch einmal auf die Olympischen Spiele in Salt Lake City hinweisen, die im Gegensatz zu den Australian Open zur besten Sendezeit zu Ihnen nach Hause kommen.
Ich sage nochmal zur Nachahmung bitte nicht empfohlen. Wir sind rechtzeitig zur Fortsetzung dieses zweitrunden Matchs auf dem zweitgrößten Platz des Melbourne Park zurück. Tommy Haas schlägt auf. 4-3 in Führung im dritten nach gewonnenen ersten beiden Sätzen. Allerdings gegen die Sonne. Hindert ihn nicht am Ass. jetzt 5 zu 3 für Tommy Haas und der Franzose muss nun schon noch mal sein Auflaufspiel durchbringen, um noch ein bisschen in der Vodafone Arena spielen zu dürfen. in den Schlägergriff beißen, aber das nützt nichts. Haas zwei Bälle von der dritten Runde entfernt. Beifall für Bachelot. 
wegen dieses Ass, das einen Matchball abwehrte. Insgesamt gerade mal 80 Minuten hier seinen französischen Gegner, den Qualifikanten Jean-François Bachelot, abgefertigt hat, der nie den Schimmer einer Chance hatte. Es äh, war sicherlich ähnlich leicht für Tommy wie in Runde 1 gegen Andrei Stoljarov, dem er allerdings ein Spiel weniger überließ, ohne dass wir deswegen schon von Nachlassen bei Tommy Haas reden sollten. Hier nochmal ein Blick auf die Match-Statistik. Unten die letzte Zeile sagt alles, die gewonnenen Punkte, die vermeidbaren Fehler bei Bachelot auch deutlich höher, die Gewinnerschläge dagegen doppelt so hoch bei Tommy Haas. Zehn Asse hat der Deutsche geschlagen. Und gerade mal einen Doppelfehler gemacht. Wie gesagt, er hat so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt. Es gelegentlich nur laufen lassen. Und ein-, zweimal auch mit seinem Gegner gespielt. Und das ist sicherlich eine seiner liebsten Übungen. Die gehört hier auch einfach dazu. Autogramme für die vorwiegend jugendlichen und überwiegend weiblichen Zuschauer. Eins ist auch klar, die Schonzeit für Tommy Haas ist vorbei. Übrigens schön finde ich hier, dass auch Bachelot nicht gleich frustriert von dannen geht. Mehr hat der junge Franzose nicht drauf. Er hat hier gegen einen der Topgesetzten in der oberen Hälfte nun bestgesetzten Spieler verloren. Tommy Haas für den freilich mit dieser zweiten Runde sozusagen die leichten, die ganz leichten Spiele auch vorbei sein dürften. In der nächsten Runde wird es dann schon schwieriger. Da wird dem wohl jetzt keiner schnell noch den Davis-Pokalvertrag unterschieben. Ne, sind alles nur Programmhefte. der nächsten Runde übrigens, wenn ich das richtig sehe, könnte sein Gegner Todd Martin heißen. Oder der Belgier Xavier Malisse, der hier an Nummer 29 gesetzt ist. Das ist dann schon eine andere Preisklasse als das, was Tommy Haas bisher bei diesen Australian Open vorgesetzt bekam. Aber es passt genau natürlich in seine Turnierstrategie. Er brauchte noch Matchpraxis. Er hat jetzt zwei Runden leicht überstanden. Und Match ist Match und bringt ihn auch im Rhythmus weiter. Und so wie er jetzt geht, bringt es ihn auch weiter und näher an den schon wartenden Kollegen Klaus Lufen ran. Und ich bin sicher, er wird ihm Gelegenheit zu einem kleinen Interview geben. Aber schauen Sie mal, wie dicht gedrängt die Autogrammjägerinnen, das sind fast ausschließlich junge Damen, da stehen. Und Tommy Haas enttäuscht sie nicht. Also müssen wir auf das Interview noch einen kleinen Moment warten.
Hier wird schon die nächste Partie angekündigt, aber wir bleiben noch einen Moment gedanklich bei Tommy Haas, der durchaus das starke Jahresende 2001 fortschreiben könnte ins Jahr 2002. Und jetzt ist er bei Klaus Lufen. Meine Herren, bitte schön und Gratulation von hier. Die Gratulation gebe ich gerne weiter. Herzlichen Glückwunsch, Tommy Haas. Sie sind der Mann, der bei den Australian Open 2002 bislang die wenigsten Spiele abgegeben hat. 1-3-1 gegen Stoljarov, 1-2-3 heute. Ähm, das spielt eigentlich keine Rolle, aber Sie haben vorher gesagt, Sie möchten hier Matchpraxis sammeln. Sie haben vorher zwei Monate eigentlich kaum gespielt. Ähm, ist das dann eigentlich ein bisschen zu schnell, was bislang in den ersten beiden Runden für Sie gewartet hat? Na ja, gut, ich bin natürlich schon sehr zufrieden, dass ich jetzt die ersten Runden hier so glatt gewonnen habe. Aber wie schon gesagt, es ist egal, wie man gewinnt. Hauptsache, man geht als Gewinner vom Platz. Aber ich habe auch schon nach dem ersten Match gesagt, dass ich mich noch nicht so hundertprozentig wohlfühle. Auch mit meinen Schlägen noch nicht so, äh, so viel Selbstvertrauen habe und ab und zu auch ein paar leichte Fehler mache. Aber trotz allem äh, scheine ich doch die wichtigen Punkte zu gewinnen jetzt in den ersten beiden Matches. Und meine Gegner schon früh am Anfang, glaube ich, ihr Spiel verlieren. Wobei die dann auch wahrscheinlich noch weniger Selbstvertrauen haben nach dem ersten Satz. Gibt es denn irgendwas ganz Spezielles in Ihrem Spiel, das Ihnen noch fehlt, wo Sie noch nicht so genau wissen, wo Sie da stehen? Oder kann man das nach solch zwei leicht gewonnenen Spielen überhaupt noch nicht sagen? Ja, das ist schwierig zu sagen, glaube ich jetzt. Äh, ähm, ich glaube, ein guter Test wird nicht so Runde sein, entweder gegen Todd Martin oder Xavier Malis. Ähm, ich denke, wie gesagt, ich werde versuchen, mein Spiel zu spielen, versuchen, äh, jedes Match besser zu spielen. Und äh, ich glaube, ich wurde auch nicht so richtig getestet mit meiner Fitness. Man ist zwar außerhalb des Platzes recht fit, aber im Match ist doch alles anders, wenn da die Emotionen mitspielen und äh, wenn man gewinnen will, dann merkt man dann doch schon, dass die Lungen ein bisschen mehr pumpen. Sie haben die nächste Runde schon angesprochen und alle reden nicht nur hier in Melbourne, sondern in der ganzen Welt von diesem Turnier als die Non-Open. Die ersten fünf Top-Gesetzten sind schon raus. Ähm, die acht Spieler, die mit Ihnen beim äh, Masters Cup in Sydney waren, sind auch schon alle nicht mehr da. Rechnen Sie sich dann äh, gerne, wenn Sie im Hotelzimmer mal abends sitzen, auch ein paar mehr Chancen aus, hier ganz weit zu kommen in diesem Jahr? Ja, man darf nicht vergessen, dass es äh, bei unserem Herrn Tennis kann die ja Tennis spielen. Auch äh, wie man sieht hier, äh, mein Gegner heute hat sich so qualifiziert und hat die erste Runde gewonnen. Ähm, man darf auch die anderen nicht abstreiten, wie ein Roger Federer oder Andy Roddick. Ähm, es gibt noch ein paar sehr gute in der Draw und äh, ich denke, jeder kann gegen jeden gewinnen am, am guten Tag und äh, man muss einfach Match für Match spielen. Sie haben Roger Federer jetzt gerade schon wieder angesprochen. Ähm, wenn alles gut läuft, wenn Sie entweder gegen Xavier Malis oder Todd Martin gewinnen sollten, die Sie sicherlich ein bisschen mehr fordern werden. Aber wenn Sie da durchkommen, dann würde Roger Federer eventuell im Achtelfinale warten. Wir haben Sie gestern beobachtet, Sie haben mit ihm trainiert auf Platz Nummer 14. Ist das ungewöhnlich oder völlig normal, dass Sie gegen einen möglichen Gegner hier ein bisschen zum Practice schreiten? Ne, erstens ist es vollkommen normal. Zweitens äh, sind wir beide noch nicht in der vierten Runde. Und... Äh wir würden vielleicht nicht äh, miteinander spielen, wenn wir am gleichen Tag gegeneinander spielen würden am nächsten, aber sonst ist es völlig normal. Unseren täglichen von Waldenfels gibt uns heute, ähm, der Präsident des Deutschen Tennisbundes war gestern bei uns im ARD Morgenmagazin und hat gesagt, so, für mich ist die Geschichte jetzt zu Ende, ich kann Tommy sowieso nicht aus dem Davis Cup schmeißen und damit war es das für mich. War es das auch für Sie in dieser ganzen Diskussion jetzt? Ja, ich möchte eigentlich auch nicht mehr allzu viel drüber reden. Ähm, wurde genug diskutiert und hin und her getan. Äh, wie gesagt, ich glaube, die meisten wissen ja jetzt ungefähr, um was es geht und äh, damit ist das Thema auch abgehakt. Gilt das auch, und das ist die letzte Frage eigentlich für Ihren Vater Peter, von dem haben wir gehört, der hat eine E-Mail wieder zurückgeschickt an den äh, Präsidenten und hat da, glaube ich, sogar von Finanzbuchhalter Wallenfelsen oder so gesprochen. Wissen Sie davon äh, oder ist das eine ganz separate Geschichte? Nee, ich denke, mein Vater hat da seine eigenen Ideen. Äh, er ist ja einer, der mich auch verteidigt und ganz klar ist mein Vater und äh, er hat sowieso ganz andere ähm, er glaube ich, sieht das von einer ganz anderen Seite als wie ich auch noch. Äh, ähm, Gott sei Dank ist er nicht in meiner Haut und, und würde spielen, weil sonst äh, können wir das gleich alles abhacken. Aber ich denke einfach, dass er mich da verteidigen möchte und äh, dass er das auch ein bisschen frech fand äh, von Herrn Waldenfels. Und äh, ansonsten äh, gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Dann hoffen wir, dass wir uns hier in Melbourne mit dem Thema eigentlich nicht mehr beschäftigen müssen, dass Sie frisch in die nächste Runde gehen. Sie sehen jedenfalls so aus im Moment, dass Sie die überstehen und dass Sie noch weit kommen hier bei den Australian Open. Danke, Tommy. So, bleiben Sie noch kurz stehen. Wir machen nämlich eine ganz kurze Überleitung von den Neuigkeiten hier bei den Australian Open 2002. Geht's nach Hamburg zu den Kollegen der Tagesschau. Gesangstalent mal unter Beweis zu stellen. Start ist morgen ab 21 Uhr im Irish Pub in Kiel in der Bergstraße. Ich befinde mich gerade im Gesundheitsamt in Neumünster und hier wird ein Thema ausgestellt, das uns wirklich alle angeht, denn das ist auch das Thema dieser Ausstellung. Ein Künstler, der hier ausstellt, ist Herr Ritter. Herr Ritter, was zeigen Sie denn hier? Ich zeige 